ఏమైందో చెప్తాను అర్జెంట్గా పరిగెట్టి వెళ్ళాలి అదే మనం అనుకున్నది ఏది అవ్వలేదు వచ్చి ఇరవై నిమిషాలు అయింది నాకు ఇంకా గ్రూప్ కనపడలేదు ఆ మిషన్ కెనల్తో వాళ్ళు ఏకే ఫార్టీ సెవెన్తో గ్రూప్ని తీసుకెళ్ళారు ఒక గ్రూప్ని నేను చూశాను పరిగెడ్డ బరువుతో కదా ఆయాసం విపరీతంగా ఉంది ఇంకా గ్రూప్ కనపడలేదు అసలు ఏం జరిగిందంటే పులుసు నిజంగా నాకు కారిపోతుంది అన్నాను కారిపోతుంది అన్ని నమస్తే ఫ్రెండ్స్ అందరూ ఎలా ఉన్నారు వ్యా కాక్టెల్ వ్యాక్సినేషన్ పడాక రెట్టింపు ఉత్సాహం అనమాట అందరూ వ్యాక్సిన్ వేసాక మా శక్తి వస్తే నాకు ఇంకా సూపర్ డూపర్ శక్తి పవర్లు వచ్చాయి అనమాట నిజంగా ఈరోజు మనం వెళ్ళబోతున్నాం ఈ ఎల్ సాలు డోర్లో ఉన్న అతిపెద్ద వాల్కొను సాన్ ఆ సాంత అన్న వాల్కొను సముద్ర మట్టానికి రెండు వేల ఐదు వందల అడుగుల ఎత్తులో ఉంది చాలా చాలా ఫేమస్ అనమాట చాలా పెద్ద వాల్కొను సో అది ఈరోజు మీకు చూపిస్తాను అండ్ నెక్స్ట్ లావా కావడుతున్న వాల్కొనని అది త్వరలో మీకు వస్తుంది అదృష్టం అనమాట లావా కావడుతున్నప్పుడు తీరు అనేది అది కూడా వస్తుంది నెక్స్ట్ ఓకే ఏంటి ఒక విషయం చెప్తాను ఇది జాగ్రత్తగా వినండి నిజంగా మన మనం మన భారతీయ యువకులు ఎంత తెలివైన వాళ్ళు అందులో మన తెలుగు వాళ్ళు ఎంత తెలివైన వాళ్ళు చిన్న మొన్న వచ్చిన వీడియో ఏది బిట్ కాయిన్ బీచ్ వీడియో ఉంది కదా బిట్ కాయిన్ బిట్ కాయిన్ వీడియో చేశానా అందులోని పొరపాటున నా నెంబరు చిన్న చిన్న సందులో వదిలేసాను ఒక సెకండ్లో కనబడి వెళ్ళిపోదు నా నెంబరు నా ఫోన్ నెంబరు వాట్సాప్ నెంబరు ఎలా కనిపెట్టేసారో చిన్న చిన్న బొక్కలో నుంచి నిజంగా మీరు నెంబరు మూడు వేల ఐదు వందల కాలు పైన నా నెంబరు అంటే ఖాళీ లేకుండా ఈ నెంబర్ ఈ ఐఫోన్కి వస్తుంది వర్క్ చేయలేకపోతున్నాను అనమాట ఆన్సర్ చేశాను చాలా మటుకు ఆన్సర్ చేశాను నిద్రపోకుండా కానీ ఇంకా కష్టమైపోయింది ప్రెషర్ ఎక్కువైపోయింది నిజంగా ఒక బ్రదర్గా ఒక ప్రపంచ యాత్రగా చెప్తున్నానండి మీరు అందరూ చాలా తెలివైన వాళ్ళు అండి నిజంగా రియల్లీ సెల్యూట్ ఎందుకంటే లక్ష యాభై వేల మందికి పైగా ఆ వీడియో చూస్తే ఆ మూడు వేల మంది యువత ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ నెంబర్ని కనిపెట్టారు చూడండి మీ తెలివికి నా జోహార్లు ఒక చిన్న సజెషను ఆ తెలివిని కనుక మీరు చదువులో పెడితే నిజం చెప్తున్నాను ఒక ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ల కన్నా గొప్పవాళ్ళు అవుతారు ఎందుకంటే సర్వసాధారణ ఒక్క సెకండ్లో కనబడిన నెంబర్ని మీరు స్కాన్ చేసి రివర్స్ చేసి అర్థం చేసి జూమ్ చేసి వాట్సాప్ చేసి చేశారు చూడండి కేక అది కూడా లోకల్ నెంబర్ కాదు ఇంటర్నేషనల్ నెంబర్ మళ్ళీని ప్లస్ త్రీ ఎయిట్ అయినా ఎలా చేశారంటే గ్రేటు లాస్ట్ టైం కూడా ఒక అమెరికా నెంబర్ అది వాట్సాప్ నెంబర్ అలాగే వెళ్ళిపోయింది క్లోజ్ చేశాను ఇప్పుడు ఇది కూడా క్లోజ్ చేసేస్తాను ఎందుకంటే నాకు ఇంకా మరి ఆ ఫోన్లోనే అన్నీ అన్నీ వాడుకోవాలి నేను వీడియో రికార్డ్ చేయాలన్నా ఆ ఫోన్లోనే అన్నీ ఆ ఫోన్లోనే సో మనం ఆ వాళ్ళకున్న బస్ స్టాండ్కి వెళ్ళి ఇప్పుడు బస్ ఎక్కి ఇక్కడ నుంచి మూడు రెండు రోజులు ప్రయా రెండు రోజులు వాళ్ళు అవుతుంది అనమాట ఎందుకంటే ఇక్కడ నుంచి మనం వెళ్ళాలి బస్ ఎక్కి మళ్ళీ అక్కడ నుంచి మనం ఆ వాళ్ళకున్న దగ్గరికి రేపు మార్నింగ్ వెళ్ళాలి మొత్తం ఈ వీడియో వెదర్ మీద డిపెండ్ అయి ఉందండి వెదర్ బాగుంటేనే ఆ వాళ్ళకున్న చూడగలను లేకపోతే అవ్వదు చూద్దాం డైవర్ అయినా సో బస్ స్టాప్ వస్తే నేను చూస్తున్నాను కదా అండి రెండు వందల ఒకటి శాంత ఉంది సో బస్ ఇదిగో ఎక్కడ రెడీగా ఉంది అంటే కార్లో ఏంటంటే చాలా ఎక్కువ అండి ఆల్మోస్ట్ మూడు వేల ఐదు వందల రూపాయలు తీసుకుంటున్నారు అదే బస్ అనుకోండి మనకి తొంభై రూపాయలు జస్ట్ తొంభై రూపాయలతో మనం వెళ్ళిపోవచ్చు అందుకు సో నేను తొంభై రూపాయలు అన్నాను కదా ఇంటర్నెట్ లో తొంభై ఉంది కానీ పెంచారు కరోనా వాళ్ళు పెంచారు నూట ఇరవై రూపాయలు అట ఒక డాలరు అరవై సెంట్లు అంట నూట ఇరవై రూపాయలు అందులో చెప్పడం మర్చిపోయినా రోడ్డు మీద వస్తుంటే అవి అమ్మ ఏదైతే నలభై రూపాయలకి ఐదు పోలు ఇంకోటి ఐదు పోతాయి 
నలభై రూపాయలకి ఐదు పొల్లు అని అమ్ముతుంది పొల్లు తీసుకున్నాం ఖాళీ పడు ఉంటే బస్సులో అలా వెళ్ళేటప్పుడు నవ్వులుకుంటూ వెళ్తాం సివేట్ మైనస్ బాగా మంచిది కళ్ళుకి చాలా మంచిది ఒంటికి చాలా మంచిది చవక సివేట్ మైనస్ సివేట్ న్యాచురల్ ఆరెంజ్ ఏం తినేని రోల్ అయిందో ముందు ప్రయాణంలో ఎంతమంది కంటే చిరుతిళ్ళు అంత ఇష్టం కిందన కమ్మీ చేయండి ఇక్కడ జీడిపప్పు చాలా ఫేమస్ కాల్చిన జీడిపప్పు చాలా చాలా అగ్గిలో కాల్చిన బాగుంటాయి ఇక్కడ సో ఇక్కడ నుంచి మనం హోటల్కి లగెత్తాలి దగ్గర ఉన్నది ఏది ఉందో అది చూసుకొని బుక్ చేసుకోవాలి కూర్చొని ప్రశాంతంగా ఇక్కడ యాక్చువల్గా ఇక్కడ చిన్న లాజిక్ ఉంది సార్ ఎటైనా వెళ్ళేటప్పుడు ముందు బుక్ చేసుకుంటారు కదా మీరు అప్పటికప్పుడు బుక్ చేసుకున్నారు ఏంటంటే ఇప్పుడు కరోనా వల్ల టూరిజం ఏం లేదు ఇప్పుడు చూస్తున్నారు కదా ఆరు డాలర్లు మూడు వందల యాభై రూపాయలు పడ్డది రూము ఎక్కడే అనమాట జస్ట్ సో నడుచుకొని వెళ్ళి రూమ్లో దిగిపోదాం అంటే ఎప్పుడు బుక్ చేసినా ఒకటే అంటే మన దగ్గర ఉన్న రూమ్ బుక్ చేసుకోవచ్చు అలాగైతే అక్కడ అంటే మనకి ఎక్కడ ఉంటామో ఎక్కడ దిగుతామో తెలియదు కదా అది కానీ మీరు అలా చేయకండి ఎటైనా వెళ్ళేటో ముందే బుక్ చేసుకోవాలి కరోనా కాబట్టి ఎవరు లేదు కాబట్టి అలాగా ఆ హాస్టల్కి వెళ్ళానండి వాళ్ళు ఇచ్చిన అడ్రస్లో అసలు హాస్టల్ లేదు ఏం లేదు ఫోన్ చేస్తే లిఫ్ట్ చేయట్లేదు అంటే తక్కువనే వెళ్తే ఒక్కొక్కసారి అలాగే అవుతుంది అండి ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎక్కడో పెట్టుకొని హాస్టల్ అలా అట్రాక్ట్ చేస్తారు ముందు మనల్ని ఓకే ఈ ఇంకా ఒక కిలోమీటర్ దూరంలోని మనకి ఎనిమిది వందల రూపాయలకు ఇంకో హాస్టల్ ఉంది సో వాళ్ళు ఫోన్ చేసి లిఫ్ట్ చేసి రమ్మని అన్నారు సో దానికి వెళ్తున్నాను ఎంత అయితే చాలా బేభత్సంగా ఉంది అమ్మ బాబాయ్ ఎంత ఎండ ఉందండి అబ్బా మాడిపోయింది మసాలా దోశలేదు అమ్మ అంత ఎండ ఉంది దారుణమైన ఎండ చిగేలు అంటుంది సో కిల్లి బడి పక్కనే హోటల్ లాటీనో ఉంది బాబు తీయండి రా నాయన అది హోటల్ లాటీనో 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 అంటే లాటిన్ అమెరికా అనేసి లాటిన్ అని గుడ్ మార్నింగ్ అండి నిజంగా హాస్టల్ చెక్అవుట్ చేసేసి అగ్గి పడుతుంది ఇక్కడ నుంచి వన్ అవర్ ఉంది బస్సు ఎక్కి వెళ్ళి మళ్ళీ అక్కడ నుంచి మనం ఒక నాలుగు గంటలు నడుచుకొని ఎక్కాలి చూడటానికి అందుకే పొద్దున బేలు ఎగిసిపోయాను అనమాట రాత్రి బే పడుకుంటూ పోయినా అగ్ని పడుతుంది ఎక్కే ముందు కడుపులో ఏమైనా వేసి పోతే మనకి ఏదైనా అవుతుంది అందుకే టిఫిన్ షాప్కి వచ్చింది ఆంటీలు రొట్టీ లేస్తాను రెండు అడిగాను కాఫీ రొట్టి వచ్చింది బా రొట్లు చికెన్ వేరు వేరు టిఫిన్ కాఫీ అదిగో అక్కడ ఆ బస్సు అక్కడికి వెళ్ళాలి బస్సులు బస్సులు అక్కడ ఉన్నాయి అమ్మో మేడం గారు చెప్పారు సింక్ ఎంత నువ్వే వేలు సింక్ ఎంత నువ్వే వేలు ఇండియా మేడం గారు చెప్పారు యాభై తొమ్మిది బస్సు వస్తుంది ఎక్కి వెళ్ళిపోవచ్చు వాళ్ళకొని ఓకే అన్నది థ్యాంక్ యూ సో మేడం గారు ఏమన్నారంటే రెండు బస్సులు మారాలి అన్నారు దోశ దోశ ఎంత దోశ ఎంత దోశ ఎంత ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ నుంచి ఏం రాశారంటే ఇక్కడ నుంచి యాభై తొమ్మిది సింక్ ఎంత నవ్వు అంటే యాభై తొమ్మిది బస్సు ఎక్కి అక్కడ దిగి ఎల్కొంగోలో దిగి రెండు వేల రెండు వందల తొమ్మిది 
200 novaya ante 290 digi akrel takni parat vasta da ta busy em kadu మనోడు బస్ అట వెళ్ళదట బస్సు పన్నెండు నరకు ఉందట అదే బస్ అట ఆ కొండ మీదకి కొండ కదా ఇప్పుడు సముద్రం మట్టానికి మనం మూ రెండు వేల ఐదు వందల ఎత్తు ఎక్కాలి సో బస్సు లేట్ ఉందండి అన్నారు ఇప్పుడు నాకు ఏది చేయాలో తెలియక టాక్సీ తీసేసుకోను కొంచెం ఆరు వందల రూపాయలు చెప్తున్నాడు కొన్ని ఎక్కడో బాబు టైం వేస్ట్ ప్రాబ్లం ఎక్కడ వచ్చిందంటే బస్ ఎక్కెళ్తే ఒంటి గంట అలాగ వెళ్తాను నేను రెండుకి నా కనబడుతుంది అగ్నిపడతాం మీకు కనబడాలంటే కనుక నేను అగ్నిపడతం మీద ఒంటి గంట ఉంటే నెత్తి మీద ఎండ అంటారు కదా నెత్తి మీద ఎండ ఆ ఎండకి ఆ అగ్నిపడతం నీటే కనబడుతుంది ద్రోణ ఎగరేయడానికి బాగుంటుంది అందుకే బేగి అండవాలి తీసుకుంటున్నారండి వెళ్ళే పార్క్ వెళ్ళే ముందు ఎంట్రన్స్ మనకి తీసుకున్నారు ఇక్కడ ఇప్పుడు అక్కడి నుంచి మనం ఇంకో ఇంకో వెళ్ళాలి సో ఏమైందో చెప్తాను అర్జెంట్ గా పరిగెట్టి వెళ్ళాలి మనం అనుకున్నది ఏది అవ్వలేదు అర్జెంట్ గా వెళ్ళపోతే మనం అన్ని మిస్ అయిపోతాం చేసారా పరిగెట్ 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 అంటే కరెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ లేకపోతే అంతే అలా వెళ్ళిపోతే కనుక మనకి బిస్కెట్ అయిపోతుంది పరిగెట్ 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 జాగ్రత్తగా పరిగెట్టాడు పరిగెడితేనే అర్థం ఉంది పరిగెట్ 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 అదిగో అదిగా అలా అందరూ వెళ్ళిపోతున్నా అయ్యా వాళ్ళందరూ పోలీసులతో వెళ్ళినట్లు ఉన్నారు పోలీసులతో వెళ్ళారు అలా అంతా నేను చూశాను గెనలతో వచ్చి ఇరవై నిమిషాలు అయింది నాకు ఇంకా గ్రూప్ కనపడలేదు ఇంకా గ్రూప్ కనపడలేదు ఆయన ఏమన్నారంటే నువ్వు బేగి వెళ్తే అవుతుంది లేదంటే నాకు రెండు మూడు రోజులు వేస్ట్ అయిపోతుంది అందుకు అలా పరిగెడతాం ఇంకా నాకు కనపడలేదు ఎప్పుడూ కనపడలేదు అలా పరిగెడుతూనే ఉన్నాను ఆ మిషన్ గెనల్తో వాళ్ళు ఏకే ఫార్టీ సెవెన్తో గ్రూప్ని తీసుకెళ్ళారు ఒక గ్రూప్ని నేను చూశాను కార్లో వెళ్ళేటప్పుడు ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు కదా అదు అదే అన్నారు ఇన్ఫర్మేషన్ లేదండి ఇంటర్నెట్లో సారీ అండి అన్నారు హైకింగ్ షూ ఉన్నాయి కాబట్టి లేకపోతే జారిపోయి పడిపోతా నేను రన్నింగ్ హైకింగ్ షూలు కాబట్టి పరిగెడ్డం బరువుతో కదా ఆయాసం విపరీతంగా ఉంది ఇంకా గ్రూప్ కనబడలేదు అసలు ఏం జరిగిందంటే 
ఇది నేషనల్ పార్క్ అనమాట సరిదే వెరిద నేషనల్ పార్క్ దీని చుట్టూ మూడు వాల్కోనోస్ ఉన్నాయి నేను ఇప్పుడు నేను చూస్తున్నారు కదా శాంతా అన్న వాల్కోనో ఈ వాల్కోనో వెళ్ళడం కోసం నేను వచ్చాను ఇది ఫేమస్ అయిన వాల్కో అతి పెద్ద వాల్కోన అగ్నిపర్వతం ఈ అగ్నిపర్వతం చూడాలంటే అంటే ఇక్కడ పొద్దున్న ఏడు గంటలకి ఇక్కడ ఉండాలట అది ఎలా అవుతుంది స్వామి అంటే మరి అంతేనండి రూల్స్ ప్రకారం ఏడు గంటలకు ఉండాలి అది ఇంటర్నెట్లో లేదు మీరు తెలుసుకొని రావాలి ముందు అని అన్నారు ప్రభు ఇప్పుడు ఏం చేయాలి స్వామి అంటే ఇక్కడ ఇంకో రెండు వాల్కోనలు ఉన్నాయి ఆ రెండింటిలో ఏదో ఒకటి ఎక్కండి అన్నారు ఏది అంటే అదిగా వెళ్ళిపోతుంది అది ఆల్రెడీ ఇరవై నిమిషాలు లేట్లో ఉందో మీరు పరిగెట్టాలండి అన్నారు ఉడి అమ్మాయి ఎక్కడికంటే నువ్వు మీరు అక్కడికి వెళ్ళండి ఆయన అడగండి చెప్తారు ఎంట్రన్స్ అని అన్నారు ఇంక ఇది మిస్ అయిపోయి అది మిస్ అయిపోయి అని ఏం చేయాలో తెలియక పరిగెట్ పరిగెట్ వచ్చాను ఇరవై నిమిషాలు లేట్లో ఉందని అన్నారు నేను అప్పటికీ పరిగెట్ వచ్చాను వాటర్ బాటిల్ అవన్నీ కొనుక్కొని రెండు లీటర్లు వాటర్ బాటిల్ ఉండాలి మనిషికి అని అన్నారు కొండ ఎక్కడానికి ఇప్పుడు నేను ఎక్కుతుందో చాలా పులుసు కారిపోయే అడ్వెంచర్ అనమాట చాలా అడ్వెంచర్ అండి చాలా చాలా అడ్వెంచరస్ ఇప్పుడు మీరు ఎక్కుతుంది రేపు ఎక్కబోయేది వేరు కానీ ఇది ఎక్కువ అని అన్నారు సో ఈ వాల్కొన్న దగ్గరికి వెళ్ళబోతున్నాం మనం ఇప్పుడు సో ఇది వాల్కొన్న ఎక్కి దిగేసరికి ఐదు గంటలు పడుతుంది ఎక్కి దిగడానికి ఐదు గంటలు పడుతుంది సో నేను వచ్చి మళ్ళీ ఇక్కడ రాత్ర ఇక్కడ ఇక్కడ రెండు వేలు మూడు వేలు ఇస్తే ఇక్కడ పడుకోబెడతారట పడుకోబెట్టి పొద్దున్న లెగిసి ఆ వాల్కొని వెళ్ళాలి సో ఇది ఒక వీడియో అవ్వబోతుంది రేపు ఇంకో వీడియో అవ్వబోతుంది చూద్దాం నా కాలు పిక్కలు నొప్పి వచ్చేస్తున్నాయి పరిగెట్టేసరికి జాగ్రత్తగా అడుగు మీద అడిగి పరిగెట్టాలి కదా దిగడం అంటే కొండ కొంచెం కష్టమే కదా తప్పదు ఇంకా నాకు గ్రూప్ కనబడలేదు గ్రూప్ కనబడితే హ్యాపీ సో వాళ్ళతో పాటు నడుచుకొని వెళ్ళిపోవచ్చు పరిగెట్టక్కర్లేదు ఆ గ్రూప్ నేను క్యాచ్ చేయాలి సో ఇది రిస్క్ అని చెప్పాలి ఎందుకంటే గ్రూప్ ఎక్కడుందో నాకు తెలియదు నేను రిస్క్ చేయడం అని అంటాను ఎందుకంటే నాకు ఈరోజు వేస్ట్ అయిపోవడం రేపు వేస్ట్ అవ్వడం నాకు ఇష్టం లేదు అంతే కదా ఇప్పుడు ఆ అగ్నిపర్వతం చూడడానికి వచ్చి అది వేస్ట్ అయిపోయి ఇది వేస్ట్ అయిపోతే నా అంత బాధ నా అంత మూర్ఖుడు ఇంకోటి ఉండరు నాకు ఆ సమయం చాలా విలువైంది అసలు యూ ఇదిగా అందుకే వాళ్ళని క్యాచ్ చేయడం కోసం పరిగెడుతున్నాను అంతే అంత రిస్క్ అంటే రిస్కే రిస్క్ కాదంటే కాదు ఇంకా గ్రూప్ కనబడలేదు ఆడ అమ్మాయి ఎంత బేగే ఇరవై నిమిషాలు అన్నాడు కావాలని నాకు తెలిసి అరగంట నలభై నిమిషాలు దూరంలో ఉన్నట్లు ఉన్నారు టికెట్ పోతుంది కదా అందుకు వాళ్ళు అలా చెప్పుకుంటారు అమ్మ ఎవడూ లేడు పెద్ద గ్రూప్ అన్నాడు నేను చూశాను నాకు బాగా గుర్తు ఎందుకని కారులు వచ్చేటప్పుడు నాకు కనబడ్డది అడమ్మ ఒక్కటి ఒక్కరు సౌండ్లు చేశాను కానీ ఊ ఊ అని ఎవరు రెప్పలు ఎవ్వలేదు బుడి అమ్మ పులుసు నిజంగా నాకు కారిపోతుంది అన్నాను కారిపోతుంది కాళ్ళు ఇలా ఉనికిపోతున్నాయి అమ్మ ఏ పొడుగు టాన్స్ షాప్గా పరిగెట్టు అమ్మ నేను అది గ్రూప్ దొరికినంత లేదంటే నేను అక్కడ వెళ్ళాను అది ఎందుకంటే గెన్నలు గెన్నలు చూశాను నేను ఆ మనుషుల వెనకతలో ఒక ఆరుగురు గెన్నెలు ఉన్నారు ఏదో సంథింగ్ రాంగ్ అయ్యి ఉంటుంది లేదంటే గెన్నెలు ఎందుకు ఉంటారు కదా పొడి అమ్మ అమ్మ కాళ్ళు వణుకుతున్నాయి వణికిపోతున్నాయి అమ్మ చాలా దూరం వచ్చింది కానీ ఇంకా నాకు కనపడలేదండి పెద్ద మనిషి సౌండ్ కూడా అనబడట్లేదు మనిషి కొంచెం దగ్గో తుమ్మ వినబడుతుంది కదా అని వినబడట్లేదు నాకు ఆయాసం ఎక్కువైపోయింది అంతసేపు ముప్పై నిమిషాలు పరిగెడ్డం అంటే కింద నుంచి పైకి బాధపడితే తగ్గుతుగానే పరిగెత్తాలి ఎందుకంటే ఎందుకంటే మనం వెళ్తేనే కానీ వాళ్ళని క్యాచ్ చేయలు నాకు ఎలాగైనా వాళ్ళని క్యాచ్ చేయాలని ఉంది క్యాచ్ చేస్తేనే మనకు పని అవుతుంది లేదంటే మనం వితౌట్ గైడు వితౌట్ గన్మ్యాన్లతో వెళ్ళలేము అనుకుంటా
కాళ్ళు స్టిఫరింగ్ అయిపోతున్నాయి అంటే పర్ఫెక్ట్ ఇంటర్నెట్ లేని ఉండదండి టూర్స్తో వెళ్ళాలి పదిహేను ఆడ మహా పదకొండు వేల చిల్లర అడిగారు ఒక అగ్నిపర్వతంకి ఎంత ఎందుకు లేరా మనం వెళ్దామని నేను వచ్చాను రెండు వేలు అయింది కానీ డబ్బులు తక్కువైతే ఇలాంటివి ఉంటాయి ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి ధర తక్కువ ఉన్నదంటే ఏది ఏది రాదండి వాళ్ళు పన్నెండు వేలు ఉన్నదంటే దానికి టూర్స్ ఆ టూర్స్తోనే వెళ్ళాలి అదే ఇలాంటి అడ్వెంచరస్కి ఏ జంతు వస్తుందో తెలియదు అగ్నిపర్వతం కొండలు అన్నీ లావాలతో చిమ్మిని వేయాలి అన్నీ వామరే ఓ బాబో ఏదో ఆ గ్రూపు కాళ్ళు చూడండి అలా ఉంటుంది కాళ్ళు చూడండి యూట్యూబ్ వల్లే నా ప్రాణం పోతుంది ఆ మంగళం అప్రదం అవుగాక తదాస్తి దేవతలు వెనకండి చేయకూడదు అని అంటున్నాను చేస్తున్నాను ఆ గ్రూప్ కనబడట్లేదు ఏది గ్రూప్ ఏది వెనకల లేదు ముందు లేదు పరిగెడుతూనే ఉన్నాను ఆరు టికెట్ అమ్ముకోవడం కోసం చెప్పేసే వెళ్ళిపోయినసే మూడు వందల రూపాయలు కానీ ఏది గ్రూప్ ఏది పరిగెడుతున్నా రావట్లేదే నిజంగా చాలా సేపు వచ్చాను కాలు కాలు ఊగిపోతున్నాయి ఆల్మోస్ట్ చాలా దూరం వచ్చాను ఆరు ఇరవై నిమిషాలు అన్నారు కానీ నేను నలభై నిమిషాలు వచ్చాను ఒక్కడు పెట్టి మంచి కనబడలేదు కనబడితే ఆనందం కొంచెం ఉంటుంది ఎప్పుడు కనబడట్లేదు నొప్పులు వస్తున్నాయి దిగడం కదా కాళ్ళు పిచ్చుకేస్తున్నాయి కూర్చుంటే లేట్ అవుతాం అంతే కదా ఇప్పుడు నేను కూర్చుని పోయి ఆలస్యం చేస్తే ఆ గ్రూప్ ఇంకా లేట్ అవే నాకు దూరం అయ్యే ప్రమాదం ఉంది ఆ గ్రూప్తో నేను నేను వెళ్ళాలి అంటే నాకు కాలు పడట్లేదు ఇప్పుడు అటు కాదు ఇటు కాదు సగంలో ఉన్నాను అవన్నీ అలాంటి పనులేనండి నిజంగా కొన్ని కొక్కుర్తి పాడతాను కొన్నిట్లకి నిజంగా పిస్తున్నాడతాను అంటే పోతే పోయింది పదివేలు కదా ఇచ్చేస్తే హ్యాపీగా వాళ్ళతో పాటు వెళ్తుంది నేను ఎనిమిది వేలు మిగులుతాయని కొక్కుర్తి పడ్డాను నాకు బాధ అనిపిస్తుంటుంది ఒక్కొక్కసారి అరే ఏంట్రా ఇది అని అంటే కానీ బడ్జెట్ రావాలన్న పరిస్థితి మీకు అర్థం అవ్వదండి తిరగాలని కోరుకుండాలి సంకల్పం ఉంటుంది కానీ చేతులు డబ్బులు ఉండవు ఒంట్లో ఒప్పుకున్నది సమయం ఉంది డబ్బులో ప్రతిదానికి ఆ పదివేలు పెట్టి వీడియో తీస్తే పదివేలు వస్తాయి నాకు వీడియోకి ఐదు వేలు వస్తాయి మరి నాకు ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఈ ఫుడ్ అవన్నీ ఒక్క లేడు ఒక్కడు కూరా అమ్మ 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 నాకు నాకు స్టెప్ పాడట్లేదు తండ్రి గ్రూప్ గ్రూప్ కనబడేటట్లు చూడండి తేమడా అస్సలు కనబడట్లేదు అమ్మ ఏది అక్కడ దరిదాపుల్లో కనబడట్లేదు లేదు ఆన్సర్ ఇవ్వట్లేదు ఇదే రూటు స్ట్రైట్ రూట్ అని అన్నాడు ఇదే రూటు అమ్మో కా తండ్రి అమ్మ అమ్మ ఎంత బేగ వెళ్ళిపోయారా అమ్మ నేనే పరిగెడితేనే అందలేదు ఏదైనా షార్ట్ కట్స్ ఉంటాయి కదా వాళ్ళకి వాడు ఎట్టి నుంచి ఇటో తీసుకెళ్ళిపోతుంటారు మనకు తెలియ వాడు అందుకే టూరిస్ట్ గైడ్ అనేవాడు ఎవరంటే దారి చూపేవాడినే గైడ్ అంటారు టీచర్ లేకుండా విద్యార్థి ఎటు వెళ్ళిపోతాడు అదే గురువు ఉంటే సరిగ్గా వెళ్తాడు అలాగే గైడ్ కూడా 
కంపస్ దిక్సూచి ఇవన్నీ అనుభవాలతో వస్తాయి అమ్మ పరట్లేదు తండ్రి కాలు పరట్లేదు నాయన పరట్లేదు నాయన నా వల్ల కావట్లేదు కూర్చుండిపోతే మిస్ అయిపోతారు వాళ్ళు కనబడిపోతే చాలా హ్యాపీ ఒక అంచనం మనకి వేసుకోవచ్చు ఒక అరగంట సేపు కూర్చున్న ఎక్కడుందో తెలీదు గ్రూపు మొత్తం కొండ అంతా వచ్చేసాను దగ్గరికి గంట అవుతుంది గ్రూపు లేదు కబురు లేదు కాకరకాయ లేదు ఇప్పుడు అమ్మ నేను ఎంత పరిగెడుతున్నా ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయి కొంపతో దారి తప్పిపోయినా దారి తప్పిపోయినా దారి అయితే కాదు ఇదే రూట్ స్ట్రైట్ అన్నాను అన్నాడు ఆయన భాష రాదు వాళ్ళు ఏం చెప్పారో అర్థం అవుతుంది కొంచెం ఆ వచ్చిందంటే మనకు పూర్తిగా రాదు మాతృభాష ఏం కాదు కదా ఆ ఏదో చెప్పాడు అన్నాడు దెరొచ్చు దెరొచ్చు అంటే స్ట్రైట్ అన్నాడు మరి అది ఎస్కార్దా ఏదో ఏదో అన్నాడు అమ్మ ఒరే గ్రూపు ఒక్కరు కనబడండి రా పది మంది ఉన్నారు గ్రూప్లోనండి ఒక్కరు కనబడట్లేదు నాకు చూస్తే కాళ్ళు వణికిపోతాయి చూడండి వణికిపోతాయి వాళ్ళు సౌండ్ అనిపడ్డది అమ్మ ప్రభాదేవుడా దేవుడా దేవుడా అమ్మ దానికి అందరులేదు అమ్మ కాళ్ళు వణికిపోతాయి కాళ్ళు వణికిపోతాయి అమ్మ అమ్మా గ్రూపు హాయ్ లక్కీ 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 అనమాట వచ్చారు ఇలాంతా ఓడి అమ్మ ఎంత ఉందో లాభ అంత నిండిపోయి అవ్వో లక్కీ అయితే వచ్చాను మొత్తానికి గ్రూప్ దగ్గరికి పరిగ మీద వెళ్ళండి ఇది చాలు ఇదే కరలట్టుకొని దిగేది తెలివైన వాళ్ళు అమ్మ అదే మొత్తానికి వచ్చాను మొత్తానికి అగ్నిపర్వతం దగ్గరికి వచ్చి ఇదంతా లావా మీరు చూసారు ఇదంతా లావా లావా అగ్నిపర్వతం లోపల నుంచి రాళ్ళు పడతాయి కదా లావా మీద కూర్చుంటుంది అందుకే ఎంత నల్లగా ఉంది మొత్తం ఇది ఎంత ఖనిజాలతో నిండిపోయిన ఉన్నా ఇది అది వెళ్ళిపోతున్నాడు వెళ్ళిపోయి నేను నాకు నాకు ఇది చాలు ఇంకా ఇంతకన్నా నేను వెళ్ళాను అమ్మ వా అమ్మ అంతే సంగతి కర్రలొట్టుకొని దిగిసారు వాడి అమ్మ నాకు కర్రలేదు చాలు ఇవి మాత్రం చాలు ఇక్కడికి వచ్చా అగ్నిపర్వతం మెయిన్ దగ్గరికి హైకింగ్ చేయడం అంటే కష్టం ఇప్పుడు ఆ కొండ రకాలు ఇప్పుడు కాళ్ళు నొప్పులు మీరు చూసుకోవచ్చు పులుసు కారిపోయింది పులుసు అంటే మామూలు కాలేదు మీరు నమ్మరు మీరు చూశారు కదా అంతసేపు రికార్డ్ చేశానంటే మీరు ఎక్కడ ఉన్నారు ఇక్కడ ఫ్యాట్ తిరుగుతున్నారు ఇక్కడికి వచ్చి నిజంగా అలసిపోయేటప్పుడు ఈ పవర్ హెడ్ ఎనర్జీ డ్రింక్ అంటారు అది ఎనర్జీ డ్రింక్ పవర్ హెడ్ నిజంగా చాలా గ్లూకోజ్ వాటర్ ఎండతో వచ్చిన మా నాన్నకి మా అమ్మ గ్లూకో గ్లూకోజు వేసి ఇచ్చింది సైకిల్ మీద తొక్కొని వచ్చేవాడు ఆఫీస్ నుంచి ఎండతోనే నాకు బాగా గుర్తు ఇప్పుడు నాకు తెలిసి వస్తుంది ఆ బాధ ఏటో పోయిన ప్రాణం లేచి వచ్చింది అంటారు కదా ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లోనే మీకు లేచి వస్తుంది కావలస్తే అడ్వెంచరస్ చేసి ఒక అరగంట అంత పరిగెత్తి నీళ్ళు తాగండి మీకు అర్థం అవుతుంది ఆ ఫీల్ రావాలి అన్నీ చేయాలండి అన్ని అనుభూతులు పొందాలంటే అన్నీ చేయాలి ఏమీ చేయకుండా పుట్టి చచ్చిపోతే ఇంకెందుకు జీవితం ఒక జీవితమే కదా ఉంటుంది పోలీసులు ఉన్నారు ఇదిగా గన్మెన్లు గన్నలతో పోలీసులు ఉన్నారు అక్కడ తెలుసా బిస్కెట్ అయ్యే ప్రమాదం ఉంది అరగొక్కలాగా కుండుకుంటూ కుండుకుంటూ అయినా వెళ్ళిపోతాం ఎందుకంటే ఇక్కడ ఏమైనా మిత్రుల బుండదు అనుకోండి ఈ అగ్నిపర్వతం రాళ్ళు ఇవన్నీ మీరు చూసుకోవచ్చు అగ్నిపర్వతం రాళ్ళు కదా 
మతలో ఏమైనా ఉంటే మనం ఇక మిస్ అయిపోతాం అది ఎంత దూరం వచ్చాం ఆ పవ ఆ తాగాను కదా కొంచెం శక్తి వచ్చింది శక్తి లొకేషన్ చూడండి అమ్మో అన్నీ చిన్న చిన్న రాళ్ళు లావా అమ్మని అమ్మ అమ్మని అమ్మ అమ్మో అమ్మో అరే రా కర్ర ఉండాలరా కర్ర ఉండాలరా అనిపించ కర్ర లేదురా అక్కడ అందరికీ కర్రలు ఉన్నాయి నా ఒక్కరు తప్ప కర్ర ఉంటే ఏంటంటే మూడో కాళ్ళు అంతే రెండు కాళ్ళకి ఇంకో కాలు సపోర్టు కొంచెం ఈజీగా ఉంటుంది బరువు అంతా దాని మీద పెట్టచ్చు మనం బాడీని ఇదే చూసారా ఎప్పుడైనా లావా కారణ అగ్నిపర్వతం మీరు చూడలేదు కదా చూడండి ఎంత కాడుతుంది లావా నల్లగా ఎన్ని ఖనిజాలు ఉంటాయో తెలుసు ఇందులోని ఎన్ని మినరల్స్ ఖనిజాలు ఈ ఇవి అగ్నిపర్వతం గురించి ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్స్ చెప్పండి మీరు తెలిస్తే ఓలా వెళ్ళిపోయారు ఎక్కిపోయారు అమ్మా కాలేదు ఆ ఒక్కరే ఉన్నారు ఇరెవరు టూరిస్ట్ టూర్కి వచ్చిన ఒక్క నిమిషం వేస్ట్ చేయరండి నేను నోటీస్ చేశాను నేనే కెమెరాలు ద్రోళ్ళని ప్రతి నిమిషం వేస్ట్ చేస్తాను నాదే వేసాను ఎవరు వేస్ట్ చేయట్లేదు బాగుండే వాడబ్బో ఎవరు అవ్వట్లేదండి తెచ్చుకున్న ఆహారం నాకు ఈ పత్తాపారు ఒకటి ఉంది కదండి అందరికీ ట్రావెలింగ్ నాకు ట్రావెలింగ్తో పాటు రికార్డింగ్ ఎడిటింగ్ అప్లోడింగ్ ఒక పెద్ద పనే ఉంది నాకు ట్రావెలింగ్ చేసుకున్నాడు అలా వెళ్ళిపోతారు ప్రపంచాన్ని మర్చుకొని నేను ఆ ప్రపంచాన్ని చూపించడానికి చావాలి ఒక్కొక్కసారి బాధ అనిపిస్తూ ఉంటుంది వాళ్ళు ఎక్కడ ఉన్నారో చూపిస్తా చూడండి అదిగో అదిగో కనబడ్డారా ఏడి అదిగో 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 అక్కడ ఉన్నారు ఇప్పుడు నేను అదంతా ఎక్కాలి అమ్మ అంత తలుచుకుంటేనే బెంగాస్ చేస్తుంది నాకు వాళ్ళందరూ నన్ను చూస్తున్నారు నాకు ఒక్క పదిహేను నిమిషాలు ఇస్తే నేను వాళ్ళతో పాటు పికప్ అయిపోగలను కానీ ఎవరు కూడా వాళ్ళతే అంతే ఆయన కోసం ఎందుకు ఆగాలి అంతే కదా ఎవరు ఎవరి కోసం ఆగడు సమయం అంతకన్నా ఆగదు దాన్ని మనం దాన్ని 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 మనం ఓడించుకుంటూ ఛేదించుకుంటూ వెళ్ళాలా కానీ సమయం మన కోసం ఆగదు అందుకని నేను అంత దూరం నుంచి పరిగెట్టి వచ్చింది చూసాను హ్యాపీయే కానీ ఒక్క పదిహేను నిమిషాలు ఆగితే ఏమైపోతుంది సునామీలు ఏం రావు కానీ అయినా లేదు నాకు నా కోపిక లేదు నాకు తెలిసి నేను అక్క అక్కకు పోవచ్చు కర్ర తీసుకున్నావు కర్ర అమ్మ అది అమ్మ బఫ్లో కర్ర ఇది వచ్చే మొక్కలు ఎదిగిపోయింది నువ్వు పరిగెట్టిన కొండ ఎదురు అంటే అదిగో అదే అదే నేను ఆ పైనుంచి సపా 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 మనం పరిగెట్టుకుంటూ పరిగెట్టుకుంటూ ఇదిగో ఇది ఎలా పరిగెట్టుకుంటూ పరిగెట్టుకుంటూ ఆ పాయింట్ దగ్గరికి వచ్చాను ఆ పైనుంచి పరిగెట్టుకుంటూ
మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ నన్ను క్షమించండి నా వల్ల కావట్లేదు ఎక్కడైనా ట్రై చేశాను కానీ పిక్కల్లో సొత్తు అంటారు కదా ఆ సొత్తు లేదు కాళ్ళు ఇలా ఉనికిపోతున్నాయి స్టెప్ పడట్లేదు జారిపోతున్నాను గ్రిప్ పడట్లేదు అంటే నాకున్న అది ఇది ఈ కొండ ఇది అంత ఇదేం కాదు పెద్ద పెద్ద కొండలు ఎక్కిన వాళ్ళు ఇదంతా కానీ కరివేపాకొండ కానీ ఆ పైన మీకు కనబడుతున్న కొండ నుంచి కింద వరకు పరిగెట్టుకొని వచ్చాను కదా కాలు ఇదైపోయి అలా పరిగెట్టకూడదు మనం మెట్లు దిగేటప్పుడు అది కూడా పెద్ద జా పెద్ద పెద్ద అడుగు కదా వీళ్ళు మిస్ అయిపోతానని కంగారులో భయంతో పరిగెట్టేశాను కానీ మళ్ళీ అక్కడి నుంచి దిగి మళ్ళీ ఎక్కుతున్నప్పుడు అంటే పై నుంచి ఇలా దిగి మళ్ళీ ఇప్పుడు ఎక్కుతున్నాను కదా కాలు ఉనికిపోతున్నాయి షివరింగ్ అయిపోతున్నాయి దానికి తోడు వాళ్ళందరికీ కర్రలు ఉన్నాయి మీరు చూసుకుంటే నా దగ్గర కర్రలు లేవు వాళ్ళ గ్రూప్తో పాటు నేను వచ్చి ఉంటే నేను ఎక్కిద్దును ఈజీగాను కానీ నేను వాళ్ళు ప్రతి పది నిమిషాలకు ఒక ఐదు నిమిషాలు కూర్చొని ఎక్కుతున్నారు నేను అలా కాదు కదా నేను పరిగెట్టి వచ్చాను నా వల్ల కావట్లేదు ఒకళ్ళు నేను మూర్ఖంగా ఎక్కినా కూడా మళ్ళీ నేను వాళ్ళు మిస్ అయిపోతాను క్షమించండి కానీ రేపు సాంతాన వాళ్ళకొన్న మటుకు ఖచ్చితంగా ఎక్కి తీరుతాను ఎందుకంటే పొద్దున్న ఎనిమిది గంటలకే వెళ్ళికి వెళ్ళిపోతాను ఏదైతే అయింది అది అలాగైనా మీకు నీట్గా చూపిస్తాను అగ్నిపర్వతం ఇది అది పక్క పక్కనే ఉంటాయా అది అటు సైడ్ ఉంది అది రేపు ఎక్కుతాను పొద్దున్న మూడు అగ్నిపర్వతాలు ఉన్నాయి చుట్టుపక్కల చూసారు కదా ఇదంతా లావా కానీ ఒక గుడ్ థింగ్ ఏంటంటే నేను ఎక్కకపోయినా నా అకీరా గడు ఉన్నాను నా తమ్ముడు అకీరా ఆడు ఎగురుతాడు చూడండి ఇప్పుడు ఎగరేస్తాను భారతీయ త్రివర్ణ పతాకాన్ని ఎగరేస్తాను ఆకాశంలోకి అకీరా రారా రంగంలోకి దించుతాను తీరా అకీరా దా ఇక్కడ ఎలా ఉన్నాడంటే అండి రాయి మీద రాయి ఉన్నాయి రాయి మీద రాయ అన్నీ రాయి మీద రాయ రాయి మీద రాయ ఒక్క రాయ కదిలితే మొత్తం అంతా అదిగో 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 చూసారా మొత్తం ఒకటి ఒక దాని మీద ఒకటి అగ్నిపర్తం కదా అలా ఇలా ఇలా ఉన్నాయి ఒకటి జరిగితే మొత్తం అన్నీ జరిగిపోతున్నాయి ఎందుకంటే నేను గ్రిప్ వేస్తున్నప్పుడు కాలు జారిపో పడిపోయాను అనుకో మనకి బోలు ఇంకా సాహ సాహసయాత్రలు చాలా ఉన్నాయి నాకు తెలిసిపోతుంది నా బాడీ నాకు తెలిసిపోతుంది సిచ్యువేషన్ డేంజర్ అన్నప్పుడు ఆగిపోవడం బెటర్ నేను మూర్ఖంగా వెళ్ళి ప్రాణాల మీద తెచ్చుకునే కన్నా ఆగిపోవడం బెటర్ నాకు తెలిసిపోతుంది నాకు తెలి మనకంతా ఒక సెన్స్ ఉంటుంది కదా ఎంత చేసిన వాళ్ళు మనకంటూ మన బాడీ మీద మనకు గ్రిప్ ఉంటుంది ఆ గ్రిప్తో నాకు తెలిసిపోతుంది ఇంకా నేను ఆగిపోవడం బెటర్ అకిరాగా నేను ఎగరేస్తాను డ్రోన్ షాట్స్ని ఎంజాయ్ చేయండి ఓకే ఎండకి వడదెబ్బలాగా తగిలి కళ్ళు తిరిగి నేను ఆ మూలన పడుకుని పోయానండి జారబడ్డాను సో దూరం నుంచి పోలీసులు నన్ను అబ్జర్వ్ చేశారనమాట నేను పలకట్లేదని అలా ముందు ఓడికి వస్తూ ఏ అని గట్టిగా అరుస్తున్నారు సో నేను చూసి ఇంకా చేయి ఊపాను అనమాట ఏదో అయిందేమో అనుకొని చెప్పి నాకు నా ముందు ఓడికి వచ్చి ఏమైందో తెలుసుకోవడం కోసం వచ్చారు సో నేను నెమ్మదిగా ఇదంతా రికార్డ్ చేశాను వాళ్ళు నిజంగా చాలా మంచి వాళ్ళండి వచ్చి అట్టుపండు ఏమైంది ఎందుకు ఎక్కలేదు కొండ అన్ని అడిగి ఇక్కడ ఇంకా వెళ్ళిపోదాం అని చెప్పి ఇంకా ద్రోణికి పర్మిషన్ కూడా ఇచ్చారనమాట ఎగరేసుకుంటాను అంటే ఓకే ఎగరేసుకో అని చెప్పి అన్ని చెప్పి నాకు నిజంగా చాలా జాగ్రత్తలు చెప్పారు వీళ్ళు ఇబ్బందుల్లో ఉన్నాను అనుకొని సీనియర్ వాట్స్ ఎవరు మార్తిన్ థ్యాంక్ యూ సీనియర్ వాట్స్ ఎవరినాస్ బ్రాయన్ గ్రాస్ సీనియర్ ముచ్చా గ్రాస్ సీనియర్ యూ గాయస్ ఆర్ హియర్ టు సెక్యూరిటీ ఫర్ ద పీపుల్ రైట్ అండ్ సేఫ్టీ సేఫ్టీ so animals are there here actually oh what type of animals dangerous jaguar uh, snakes oh uh, snakes bunnies um. yeah. there are a lot of bears bears eagles oh that's why that's why you guys are here to support the tourist no if any they are fall down that's why you coming here right you thinking i am fall down huh? yeah, <laughs> i thought that is <laughs> Thank you for coming, Sanya. Do you bring banana too? <laughs> Thank you so much. I have, yeah, actually, I have a banana for you. <laughs> Thank you so much. I have a banana for you. Thank you so much. Banana gratis. Gracias, <laughs> Sanya. Thank you so much for coming. Uh, and, uh, okay. Later, okay. And, okay. I will. Thank you. It's nice to meet you. Okay. Thank you so much, Sanya. Thank you so much. Thank you so much.
మొత్తానికి అగ్నిపర్వతం నుంచి వచ్చేసాను మనం అక్కాల్సిన అగ్నిపర్వతం అదే అండి పొగలు వస్తున్నాయి చూస్తున్నారా మీరు పొగలు వస్తున్నాయి ఫుడ్ పూర్తిగానే లొకేషన్ ఎలా ఉందండి హైలైట్గా ఉంది కదా వా కదా చాలా చాలా బాగుంది నిజంగా బాగుంది కదండి లొకేషన్ మీరు చూస్తున్నారు కదండి అదే మనం మిస్ అయిన అగ్నిపర్వతం పొగలు వస్తున్నాయి అన్న సాల్క అనమాట అది శాంతా అన్న అది బేర్దే సో మూడు అగ్నిపర్వతాలు అనమాట సో దిగేటప్పుడు అగ్నిపర్వతంకి పర్వాలేదండి కానీ ఎక్కేటప్పుడు పిక్కలు పట్టేసాయి అండ్ నల్లాపోతున్నాను చూడు రేపు కూడా చెప్పలేను కానీ రేపు ఎలాగైనా నేను ట్రై చేస్తాను రూమ్ తీసుకున్నాను ఇక్కడ రెండు వేల రూపాయలు చాలా ఎక్కువ కాస్ట్ ఒకరోజు రాత్రికి ఇంకో ఆప్షన్ లేదనమాట రేపు పొద్దున్న ఏడు గంటల లేచి మనం సాంతాన వాల్కొన్ ఒక వెళ్ళాలి యాక్టివ్ వాల్కొన్ దాంట్లోంచి పొగలు వస్తాయి దాంట్లోంచి పొగలు వస్తాయి ఓకే రేపు చూపిస్తాను ఇంకేంటి అంతే అండి చాలా అయితే కాలు అయితే ఈరోజు పులుసు కాలిపోయిందని చెప్పాలి చాలా అంటే చాలా ఇంకా కళ్ళు తిరిగి పడిపోయి అంత స్టేజ్కి వెళ్ళిపోయాను నా వల్ల కాలేదు చాలా ట్రై చేశాను కానీ అవ్వలేదు ఏం చేస్తాం అంటే ఇందులో తప్పు ఎక్కడ అంటే మెయిన్ నాదే అండి తప్పు తప్పు నాదే అనమాట ఇంకెక్కడ లేదు ఎందుకంటే ఇన్ఫర్మేషన్ లేకుండా రావడం టూర్తో వెళ్లాల్సింది నేను ఇండివిజువల్గా డబ్బులు తక్కువ అవుతాయని రావడం మెయిన్ డబ్బులు మెయిన్ టూర్ టూర్స్లో డబ్బులు తక్కువ అవుతాయని రావడం డబ్బు పడిపోయింది చూసుకోవాలి ఎలాంటి జాగ్రత్తలు మరి చూసుకొని రావాలి నెక్స్ట్ టైం ఇలా జరగకుండా చూసుకుంటాను ఈరోజు రేపు మటుకు కన్ఫామ్గా ఏడు గంటలకి మనం లెగిసి వెళ్ళిపోవాలి ఓకే ఉంటాను బాబాయ్ అండ్ జై హింద్ లొకేషన్ బాగుంది కదా